ரெண்டு புதல்வர்களை உடைய தந்தை ஒருவன் இருந்தான் அவன் தன் மக்களை அழைத்து நமது வயலில் ஒரு பெரும் புதையில் இருக்கிறது உடனே அதை தோண்டி எடுங்கள் என்று கட்டளையிட்டான் அவ்விருவரும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொண்டனர் தங்கமும் வெள்ளியும் நிலத்தில் புதையுண்டு கிடக்கிறது தோண்டி அவற்றை எடுப்போம் என்று பேசிக் கொண்டார்கள் ஆனால் அந்த தந்தை கூறியதன் பொருள் அதுவல்ல அந்த கிராமத்தில் தண்ணீர் வசதி இல்லாதிருந்தது எட்டு மைல்களுக்கு அப்பால் இருந்து நீர் கொண்டு வர வேண்டும் இரு சகோதரர்களும் தினந்தோறும் விடாத நிலத்தை தோண்டலானார்கள் தகப்பன் அவர்களை ஊக்குவித்தான் மனம் தளராமல் தோண்டுங்கள் மிகவும் அருமையானதை கண்டுபிடிப்பீர்கள் என்று ஆர்வம் புகட்டினான் சில நாட்கள் கழிந்த பின் சகோதரர் இருவரும் களைப்புற்று மனம் சோர்ந்தனர் எல்லாம் வீண் தங்கமும் வெள்ளியும் கிடைத்தாலும் கூட நாம் தாகத்தால் மடிந்து விடுவோம் தண்ணீரே தங்கத்தை விட அரியது என்று புலம்ப ஆரம்பித்தனர் அச்சமயம் திடீரென்று ஆழத்திலிருந்து ஒரு நீரூற்று சுரந்தது சகோதரர்கள் ஆனந்த கூத்தாடினர் தந்தையிடம் ஓடி சென்று விபரம் அறிவித்தனர் தண்ணீருக்காக நிலத்தை தோண்டும்படி உங்களிடம் நான் கூறவில்லை அவ்வாறு கூறியிருந்தால் நீங்கள் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைத்திருக்க மாட்டீர்கள் மற்றவர்கள் உழைக்கட்டும் என்று மறுத்திருப்பீர்கள் புதையல் இருப்பதாக சொன்னபடியால் தான் உடனே போனீர்கள் பொண்ணுக்காக நீங்கள் போனாலும் பொண்ணை விட அரிய பொருளை கண்டுபிடித்தீர்கள் என்று அத்தந்தை கூறினான் ஜபம் என்பது நிலத்தை தோண்டுவது போன்ற ஒரு பயிற்சி மனிதனின் வாழ்வை அது சிறப்புற செய்கிறது லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் சொல்லுகிறது சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜபம் பண்ண வேண்டும் காட் பிளஸ் யூ